நான் வந்து பிக் பாஸ் ஷோவா பாக்குறதை விட மீம்ஸ்ல பார்த்தது தான் அதிகம் ஐ என்ஜாய் வாட்சிங் இதுல யார் அடுத்த ஓவியாவா இருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க ஐயோ எனக்கு தோன்ற பதில் எல்லாமே சர்ச்சைக்குரிய பதிலாவே தோணுது நீங்க தூங்கி எஞ்சதுமே ரஜினிகாந்த் மாதிரி மாறிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க காலையில ஏஞ்ச உடனே நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆயிட்டேன்னா நான் உடனே ரஹ்மான் சார்க்கு போன் பண்ணி நான் கூட மேதமான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு வந்த ஆஃபர் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ரீசெண்டாக தான் பாண்டியராஜ் சாரோட இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் யூடியூப் இன்டர்வியூ பார்த்து தான் நான் பிரியா கூப்பிட்டு வந்தேன் எஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் மூலமாக தான் ஐ காட் இன் டு தட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம செக்ரட்டரியேட்டுக்குள்ளே போய் என்ன தான் நடக்குதுன்னு உட்காந்து எதனா அந்த ரகசிய மீட்டிங் நடக்கும்ல அங்கே உட்காந்து கேட்கணும் என்ன தான் பேசிக்கிறாங்க சொல்லிட்டு இல்லைன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கூட அவர் கூட ஏர்க்ராஃப்டில் கிளம்பி போயிடணும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு காதலன் <laughs> 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 லாஸ்ட் டைம் மேதமான் படம் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷோ இவங்களோட நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து நான் இன்ட்ரோ கொடுத்தா பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்தாங்க இந்த வாட்டி நான் கேட்டேன் இந்த தடவை நான் தான் இன்ட்ரோ கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே கௌஷிக் சொல்லிட்டதுனால அந்த அரிய வாய்ப்பை நான் அவருக்கு விட்டு கொடுக்குறேன் நம்ம அவர் லீடே வேணாம் லீடே வேணாம் எனிவேஸ் நம்ம ஷோ உண்மையாலுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதுனால என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஒன் மில்லியன் க்ராஸ் ஆச்சு அது உங்களால் மட்டும்தான் முடிஞ்சது ஸோ உங்களுக்காக இந்த ஸ்மால் கிஃப்ட் தேங்க்யூ இருப்பாங்க <laughs> 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 யார் எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கமல்ஹாசன் சாரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்து நூறு நாள் எப்படி போகுதுனே தெரியாமல் போகுது மற்றபடி யார் என்ன ஆவாங்கன்னா என்கிட்ட கேட்காதீங்க அப்படியே ஃபேஸ் அப்படியே பாவமாக வச்சுட்டு சார் சார் என்ன என்ன சார்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க நான் வந்து பிக் பாஸ் ஷோவாக பார்க்குறத விட மீம்ஸில் பார்த்தது தான் அதிகம் ஆமாம் அதுதான் நிறைய எப்படி மாறுது பாருங்க உலகத்துக்கே தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியும் அதுதான் சொல்கிறேன் உலகத்துக்கே உலகத்துக்கே அந்த மீம்ஸ் மூலமாக தானே தெரியும் ஆக்சுவலாக கமல் சார் கூட அதை சொல்லியிருந்தார் இவங்கள சேனலுடைய அட்வர்டைசிங் டீம் சேனலுடைய மார்க்கெட்டிங் டீம் பண்ண ப்ரமோஷன் எல்லாம் விட மீம் கிரியேட்டர்ஸ் தான் அந்த ஷோவை பயங்கர ஹிட் ஆக்கி விட்டுட்டாங்க கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஸோ ஐ தேங்க் தேம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி எபிசோடில் சொல்லியிருந்தார் டெஃபினட்டாக பெரிய ரீச் கொடுத்ததுக்கு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு தான் அந்த கிரெடிட்ஸு ஸோ நான் நிறைய அந்த ஷோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து மீம்ஸ் பார்த்து தான் ஐ என்ஜாய் வாட்சிங் மீம்ஸ் இதில் யார் அடுத்த ஓவியாவாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்த ஓவியாவா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் எல்லாருமே பயங்கர பாசிட்டிவ் சைட்ல தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீசன் பார்த்து அந்த ஆமா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதிகமாக வந்து அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் அப்படி இருக்கும்போது யாருமே இன்னொருத்தவங்களா இருக்க முடியாது இல்ல யாருமே இன்னொருத்தவங்களா இருக்க முடியாது அதனால அப்படி ஓவியா மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அப்படி பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் ஸோ முதல் ரெண்டு வாரம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஓவியமாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த கண்டஸ்டன் லிஸ்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு பார்த்தேன் அது யார் உங்களோட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேவரட்னு கேட்க மாட்டேன் இன்ட்ரெஸ்டான கண்டஸ்டன் யாருன்னு சொல்லுங்கள் மும்தாஸ் ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் தெரில நம்ம ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த மும்தாஸ்க்கும் நேற்று அவங்க கொடுத்த அந்த ப்ரொஃபைல் தி வே ஷி ப்ரெசென்டட் ஹர்சல் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு ரொம்ப மெச்சோர்டாக இருந்தாங்க ரொம்ப மெச்சோர்டாக பேசினாங்க அந்த மெச்சாரிட்டி வந்து அந்த ப்ரொஃபைலுக்காக காமிச்ச மெச்சாரிட்டியாக இல்லையா அப்படிங்கிறது கம்மிங் டேஸில் தெரிஞ்சிடும் அண்ட் எனக்கு எப்போவுமே ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் கண் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு எனக்கு அவங்க எப்போவுமே பிடிக்கும் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் கேஷுவலான மும்தாஜ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களோட சாங்ஸில் எது உங்களோட ஃபேவரட் எது சொல்லுங்கள் ஹலோ 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 காதிலே 
பேசவா காதலன் ஆகவா ஐ லவ் யூ முனிஷா நான் இதை வந்து மும்தாஸ்க்கு டெடிகேட் பண்ணுறேன் அவங்களோட ஒரு ஃப்ளைட் கிஸ் கொடுத்து நான் மும்தாஸ்க்கெல்லாம் கிஸ் கொடுத்தேன்னா அது தப்பாயிடும் வாட் இஃப் அவ்வளோதான் இந்த ரவுண்ட் பேர் ஸோ நீங்கள் தூங்கி எழுந்ததுமே வந்து இந்த மாதிரி இருந்தீங்கனாக்கா இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பவர் கிடச்சிருந்தாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் தூங்கி எழுந்ததுமே ரஜினிங்க அந்த மாதிரி மாறிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சூப்பர் ஸ்டாராக நான் மாறிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ எது சொன்னாலும் பிரச்சனையாச்சு இந்த ஊரில் ஐயோ எனக்கு தோன்ற பதில் எல்லாமே சர்ச்சைக்குரிய பதிலாகவே தோணுது காலையில் ஏஞ்சோடனே நான் இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டேன் உடனே யார் ரஹ்மானுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் ரஹ்மான் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அல் வி லைக் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் உருவத்தில் இருக்கிற பிரியாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சாங் எனக்காக கம்போஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது உண்மை இல்லையே நீங்க வேற ஒண்ணு யோசிச்சீங்க இது மேக்கப் பண்ணி சொல்ற மாதிரி இருக்கு எவ்வளவு யோசிச்ச ஒரு பதில் சொல்லிருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து டக்கன் சொல்லுமே மைண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆயிருக்கு போய் பாபா கும்பிட்டு நான் ஷூட்டிங் போவேன் சூப்பர் ஸ்டார் அத தான் பண்ணுவாரு நான் என்ன பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு பவர் கிடைச்சதுனா பறக்கிறதுக்கு பவர் கிடைச்சா நான் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா பறந்து போவேன் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே फ्लाइटக்கு காஸ் கட்டிறது தான் நான் சம்பாதிக்கிற முக்காவாசி வந்து பெட்ரோலா போது ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு போகுது எப்படியோ போகுது அதனால் எனக்கு அந்த சக்தி மட்டும் கிடச்சிருச்சுன்னா ஒரு நான் ஐ பி மில்லியனியர் நான் வந்து ஒரு கோடீஸ்வரி ஆகிடுவேன் என்கிட்ட அவ்வளோ காசு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்விசிபிள் பவர் கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இன்விசிபிள் பவர் ரொம்ப சில்றத்தனமாக இருக்குல்ல நம்ம செக்ரட்டரியேட்குள்ளே போய் என்ன தான் நடக்குதுன்னு உட்காந்து எதனா அந்த ரகசிய மீட்டிங் நடக்கும்ல அங்கே உட்காந்து கேட்கணும் என்ன தான் பேசிக்கிறாங்க நிஜமாகவே இவங்க வந்து மக்கள் பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா ப்ரைம் மினிஸ்டர் கூட அவர் கூட ஏர்க்ராஃப்டில் கிளம்பி போயிடணும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது ந இங்கே நிறைய இது அவிழ்க்கப்படாத முடிச்சுகள் இருக்குது இல்லை நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டோட ப்ராப்ளம் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு போட்டால் அது எல்லா அந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் பின்னாடியுமே ஒரு ஒரு ஃபன்னி சைட் நம்மளே டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது அதுக்கெல்லாம் பதிலே கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அது எதேனும் ஒன்றாச்சும் நம்மளுக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு ஆர்வத்தில் பார்ப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஜெயலலிதா எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்றத அதுதான் அந்த அந்த ரகசிய மீட்டிங்கில் போய் உட்காந்தாலே நம்மளுக்கு க்ளூ கிடைக்காது அப்படின்ட்டு இப்போதான் உண்மையான பதில் வெளியே வந்திருக்கு இப்போ கடைக்குட்டி சிங்கத்தில் வந்துட்டு அந்த ரேக்லா ரேஸ்ன்ற ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த செக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணி எடுத்த ஒரு செக்மெண்ட் ஏன்னா தம்பியோட அண்ணன் அண்ணனோட பசங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்த செக்மெண்ட் நான் யாரை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சூர்யா அந்த எப்படி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்தாங்க ஸோ செட்ஸில் அவங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக அந்த பர்டிகுலர் டே ஆஃப் ஷூட் நான் இல்லை ஐ ஹேவ் டு லீவ் இன்னொரு ஷூட்காக நான் கிளம்பணுங்கிறதுனால என்னோடய போர்ஷன் அதுக்கு முந்தின நாள் வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அதனால் அவங்கள அன்றைக்கி செட்டில் பார்க்க முடியல பட் ஏஸ் அது ரொம்ப மூணு நாள்லாம் மூணு நாள் ஷூட் பண்ணாங்க பெரிய எஃபர்ட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்கங்கிறத விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணாங்க அந்த போர்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் டப்பிங் போது பார்த்தேன் ஸ்கம் அவுட் சோவர் உங்களுக்கு சாங் சீக்வன்ஸ் எதாவது இருக்கா கார்த்திக் கூட ஓப்பனிங் ரெண்டு ட்ராக் இருக்குது ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கிற ஒரு படம் அது அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க கார்த்திக்கோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லையான்றது செகண்ட்ரி பட் அந்த ஒரு ஃபேமிலியில் நீங்கள் ஒரு மெம்பராக இருக்கீங்க இந்த சான்ஸ் எப்படி அமைஞ்சது உங்களுக்கு நான் கூட மேதமான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு வந்த ஆஃபர் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் நான் தான் பாண்டியராஜ் சாரோட இன்டர்வியூவில் எதுலேயோ சொல்லியிருந்தார் நான் யூடியூப் இன்டர்வியூ பார்த்து தான் நான் பிரியா கூப்பிட்டுருந்தேன் ஏதோ யூடியூப் இன்டர்வியூ தான் பார்த்துட்டு ஓகே எனக்கு இந்த ஆட்டிடியூடோடு இருக்கிற இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபெல்ட் அப்படின்னு சொன்னார் எஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் மூலமாக தான் ஐ காட் இன் டு த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெரிய பெரிய படம் அப்படிங்கிறது நான் பணம் விஷயத்தில் சொல்லலை அதில் இருக்கிற பெயர்கள் அப்புறம் அதில் இருக்கிற ஆட்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே எல்லா விதத்துலேயுமே ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய படம் அது டெஃபினட்டாக ஆமாம் அது நிஜமாகவே அந்த ஃபஸ்ட்டு மொதல் படத்தில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த படம் மல்டிபிள் ஸ்டார் காஸ்ட் அப்படிங்கும்போது அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்டில்
எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சீன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சீன் அது அவங்க சீன் தான் ஸோ ஐ ரியலைஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஹி மேட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டெஃபினட்டாக அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ஒரு பெரிய புஷ் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் அண்ட் ஐ எல்லாருமே பெரிய ஆட்கள் அதனால் அவங்க கூடலாம் நம்ம சரிசமமாக ஒரு ஃப்ரேமை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயம் இல்லை பானுப்பிரியா மேம் கூடலாம் நம்ம நடிப்போன்ட்டு நினச்சி கூட நான் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நாட் ஓன்லி பானுப்பிரியா மேம் சத்யராஜ் சார் விஜய் மேம் பெரிய ஒவ்வொருத்தவங்களுமே இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு வாட்ச் தெம் ஆக்ட் பாபா படத்தில் வர மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாபா வந்து மூணு மந்திரம் கொடுக்குறாரு மூணு தான் கொடுக்குறாரா எனக்கு அப்பா அம்மா தோணும் ஏதாச்சும் சண்டை கிண்ட போடும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இதோ அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் நாங்க இருக்க போறோம் அது அதுதான் என்னோட உச்சக்கட்டம் அதை சொன்னாங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஆகிடும் ஆமாம் அதனால் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி நான் இறந்துட்டா கூட எனக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இம்மார்டாலிட்டி சாகா வரம் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நடக்காது பட் எனக்கு தெரில ஒரு நாள் அவங்க இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு யோசிச்சா எனக்கு அதுவும் அப்பா இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு நாள் அப்படின்னு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது ஸோ அது செகண்டு சரி நம்ம ஊருக்கு வந்து பெட்ரோல் விலையை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சுயநலம் இருக்குது ஒரு பெரிய சுயநலம் இருக்குது ஆமாம் எட்டு ஆறு தான் மைலேஜ் கொடுக்குது காரு இதில் வந்து நம்ம என்ன எப்போ பார்த்தாலும் எம்டி எம்டி எம்டின்னு காமிச்சா ஒரு மனுஷன் என்ன தான் பண்ணுவோம் என்ன வண்டி சிவிக் ஆமாம் அதனால் அது பெட்ரோல் விலை இந்தியாவுக்கு அண்ட் இந்தியாவிலே இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு அதிபர் தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்பேன் கொஞ்சம் எங்க ஏன்னா ரீசெண்டா ஆப்கானிஸ்தான் டீமுக்கு விஷ் பண்றாரு ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறாரு கொஞ்சம் எங்களுக்கும் சில சென்சிட்டிவிட்டிஸ் இருக்குது நாங்களும் சில விஷயங்களை வந்து லிட்ரலா நம்ம மக்கள் வந்து கதர்றாங்க ஒன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்காங்க அங்க டெல்லியில போய் நம்மளுடைய விவசாயிகள் அத்தனை மாசம் அங்க வெளிய சட்ட துணியெல்லாம் கழட்டிட்டு உட்காந்து இருந்தாங்க அப்போ வந்து பார்க்க முடியாத ஒருத்தர் வந்து ஃபிட்னஸ் வீடியோ ரிலீஸ் பண்றாரு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவிட்டி எங்களுக்கு காமிங்க பாண்டியராஜ்க்கு <laughs> 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 அப்படியே டைலாக்லாம் பக்கம் பக்கமாக வந்து அடிச்சு கிளப்பிட்டீங்களா ஒரு ஒரு வாட்டி கிளாப்ஸ்லாம் பண்ணாங்களாமே ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பாருங்க ஒரு ஏடி என்னை பற்றி நல்ல விதமாக சொல்லியிருக்கா ஒரு இந்த சீனால் பெருசாக டைலாக் பேசுறதுக்கு இருந்திருக்காது ஐ கெட் டு நோ கார்த்தி வந்து சாய்ஷா வெலப் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே ரியாக்ட் பண்ணுற அந்த சீன் அதுதான் நான் நான் பாட்டுக்கு ஃபோன்லாம் நோண்டிட்டு நான் பாட்டுக்கு இது நார்மலாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் கேரக்டருக்குள்ளே இறங்கணும் கேரக்டருக்குள்ளே இறங்கணும் நல்ல ஃபோனை நோண்டிட்டு டேக்கில் வந்து சொதப்பி தான் பாருங்க அப்படின்னு நீங்க இட் வெண்ட் அவுட் நல்லா ஸோ ஹி வாஸ் ஹாப்பி சூப்பர் அண்ட் நீங்கள் மேதமான் வந்து ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அப்போ வந்து ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப அப்படியே கம்போஸ்டாக ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே பேச முடிச்சேன் அதே அப்படியே நான் பார்த்தேன் இந்த பொண்ணுக்குள்ளே இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து ஸோ அதே அதே நேரத்தில் சொல்ல வர விஷயத்த கரெக்டாக கண்டென்ட்டாக சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஐ ஃபீல் ரியலி குட் தேங்க்யூ ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த பையன் கலாய்க்கிற மாதிரியே ஐயோ கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டு பார்த்தா யாருக்கெல்லாம் நம்ம தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லை அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம எப்போவுமே அவங்க என்னவா இருக்காங்க அவங்க என்ன அவங்க செய்கிற அவங்களுடைய சம்பளத்துக்கோ இல்லை அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ்க்கோ மரியாதை கொடுக்கறத விட ஐ ஜஸ்ட் சி பீப்புள் ஆஸ் பீப்புள் அது எப்போவுமே அப்படி தான் எனக்கு டெலிவிஷனில் இருக்கும்போது நான் நிறைய தடவை சண்டெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அங்கே இருக்கிற டீம் கூட இட்ஸ் நாட் தட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை ஆக்டர்னா ஒரு மரியாதை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னா ஒரு மரியாதை செட் அசிஸ்டண்ட்னா ஒரு மரியாதை இல்லை எல்லாருமே மனுஷங்க தான் எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறோம் சாப்பிட்றதுக்கு தான் சம்பாதிக்கிறோம் அதை தாண்டியோ டூயிங் குட் யூஆர் ஏர்னிங் குட் யூ டூயிங் ஆவரேஜ் அந்த கேட்டகரிஸ் தான் ஸோ ஐ ஒன்லி 
ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள் அது வந்து அது அண்ணா அக்கா அப்படின்னு கூப்பிடுறதுலையோ இல்லை சார் மேடம்னு கூப்பிடுறதுலையோ ஐ ஐ ஜஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள் ஆஸ் இன் அண்ட் ஒருத்தவங்கள பற்றி ஒரு வார்த்தை தப்பாக பேசுகிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்ட்டு எப்போவுமே ஐ ஐ ஃபீல் தட் நீங்கள் என்கிட்ட எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னொருத்தவங்க கிட்டே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் தட்ஸ் அப் டு யூ என்கிட்ட நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா ஐ ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ தட் இஸ் ஹவ் ஐ சி பீப்புள் படம் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸ் இஷ்யூ வந்து மெயினாக வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் படம் வந்து படத்தோட பிளாட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது எந்த அளவுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ கரண்ட் சினாரியோட மேட்ச் ஆகுதா இல்லைனா வந்து ஃபியூச்சரை பற்றி சொல்கிறாங்களா ஆக்சுவலாக படம் வந்து விவசாய பிரச்சனைகளை சத்தமாக பேசுகிறாங்களா அப்படிங்கிறத விட படத்தில் இப்போ நான் எப்படியோ கார்த்தி எப்படியோ சாய்ஷா எப்படியோ சத்யராஜ் சார் எப்படியோ அந்த மாதிரி ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டராக தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் பொதுவாகவே விவசாயம் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லாதவங்களுக்கான ஒரு தொழில் அப்படின்ட்டு பார்க்குற அந்த கண்ணோட்டத்தை வந்து மாற்ற முயற்சி செஞ்சுருக்காரு ஐ திங்க் பாண்டியராஜ் சார் வந்து அது நிஜ வாழ்க்கையிலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஒருத்தர் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போயும் அவர் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காரு அவரோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்தா வாழை மரத்துக்கு கீழே நின்றுட்டு அந்த அதை குழந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சிட்ருப்பாரு அந்த மாதிரி அவர் அவருக்கு ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவர் ரொம்ப சத்தமாக இந்த படத்தில் பேசியிருக்கார் ஆடியோ லான்ஸ் வந்து கார்த்தி சார் சொன்னார் உங்களை பற்றி ஒரு ட்வீட் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போடுவீங்க சார் கேளுங்க அவர் நான் இன்னும் பார்க்கல அவர்கிட்ட நல்லா கேளுங்க எப்போ இந்த ட்வீட் போட போகிறீங்க ஆ நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி இன்னும் தான் ட்வீட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை இப்போ போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை நான் கேட்டிருப்பேன் இல்லை அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேளுங்க கேளுங்க இன்னர் ட்வீட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவர் எதாவது வம்பிழ்த்தீங்களா நான் ஒன்றும் பண்ணல நீங்கள் எதுவும் பண்ணுங்க அவர் எதாவது உங்களை வம்பிழ்த்தாரா அது நீங்கள் அவர்கிட்ட தான் சில சினாரியோ சொல்கிறேன் இந்த சினாரியோஸ்க்கு இவங்கெல்லாம் கரெக்டாக செட் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆன் ஃபீல்டு விவசாயி அப்படின்னாக்கா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க யாரை வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆன் ஃபீல்டு இறங்கி இவர் விவசாயம் பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா யாரை சொல்லுவீங்க அது பாண்டியராஜ் சார் முன்னாடி இருக்கார் பொட்டி கடை ஓனர் கெட்டப் இவருக்கு செம்மையாக இருக்கும் வடிவேல் சார் டீக்கடை வெட்டி பேச் ஒரு ஊரில் நல்லா டீக்கடை போட்டு வெட்டி பேச்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த பெஞ்ச் போட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க சூரியனா சூரியன் கிராமத்து மைனர் மைனர் கொஞ்சம் சொல்லி மண்மதன் மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பாங்களே அந்த இது கேட்டப்பு ஏதோ கார்த்திகே சிங்கப்பல் போட்டுட்டா மைனர் தான் அவர் அந்த படத்தில் நீங்கள் எல்லாமே கிராமத்து ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால நான் அவங்க எல்லாமே இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா ஜெயராம் சார் அப்படியா முறை மாமனில் இருப்பார் இல்லை கவுண்டமணி சாரும் ஜெயராம் அந்த பொம்பாய் கரையை பார்த்து காமிச்சே பரு ஒரு பல் அண்ணா ஊர் தலைவன் பசுபதி பண்ணையார் பொண்ணு பண்ணையார் பொண்ணு மீனா மேம் தான் பண்ணையார் பொண்ணு இல்ல பண்ணையார் பொண்ணா இருக்கிறதுக்கே பிறந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க அப்பலாம் இப்ப இருக்குறவங்கனாக்கா அந்த வில்லேஜ் லுக் யாருக்கு செட் ஆகும் ரைசா சீரியஸ்லி பண்ணையார் பொண்ணா நான் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துல நடிக்கிறாங்க அப்படியா ஐயோ சரி அப்பா அவங்க தான் ஐயோ அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சிச்சு எங்களுக்கு எனக்கு ரைசா தோணலை யார் தோணுது பண்ணையார் பொண்ணுனா மீனா நத்யா மேம் அவங்கலாம் தான் மைண்டுக்கு வராங்க அவங்க ஒரு மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அழகாக புரிந்து இருந்திருக்காங்க அண்ட் சத்யராஜ் சார் வந்து பயங்கரமான ஒரு அல்வா கொடுக்குற ஒரு பார்ட்டியாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் அவர்ஸ் கூட செட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதாவது ஆஃப் த ரெக்கார்டு வந்து பயங்கரமாக கலாச்சிருக்காரா அவங்க கலாச்சிருக்காரா அப்படின்னா கலாச்சம் அதெல்லாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் நான் பயங்கரமாக நடிச்சுட்டு இருப்பேன் அவர் இதெல்லாம் எடிட் பண்ணிவிடுவாங்க இதெல்லாம் தேதிக்கு நீ தேவையில்லாமல் நடிக்கிற கேமரா அந்த சைடு வந்துச்சு கேமரா அப்படி வந்தது கூட தெரியாமல் நான் நடிச்சுட்டு இருப்பேன் கே கேமரா வந்துச்சு வந்துச்சு கம்மி பண்ணு கம்மி பண்ணு அண்ட் ஹீஸ் ஒன் டிக்ஷனரி அவருக்கு எத்தனை வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் அவருக்கு தெரியாதவங்க யார் இருக்காங்க ஸோ ஹி ஹஸ் காட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தெரியாத விஷயம் அவர்கிட்ட கேட்டால் இல்பி மாடஸ்ட்டு சே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நிறைய 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 விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உதயநிதி கூட வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அப்டேட் வந்துருக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டேன் அது வந்து எஸ் இன்னும் ஆக்சுவலி அவங்க ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து ப்ராப்பர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக வரல அதனால் நான் எதுவும் பேசலை டீம்லாம் அவங்க தானே அனவுன்ஸ் பண்ணணும
எங்களுக்காக <laughs> 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 பாருங்க போதும் கட் பண்ணுங்க